Hello, this is uh, Dignesh Shah from uh, co-founder of Mobilab, Mobile Accessories. Uh, we are a Mumbai-based company uh, and into multiple uh, segments or categories in mobile phone accessories like batteries, chargers, power banks, neck bands, various all uh, categories in variables and variables, which is a new upcoming market in India. Our motto is always that हर घर तक एक क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे दामों में जो आजकल की रिक्वायरमेंट है वो हर घर में पहुंचे इसी तरह से हम हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं और इसी तरह से इंडियन कंज्यूमर के माइंडसेट को जो सूट करता है उस तरह से मार्केट को डिलीवर करते हैं मार्केट में सबसे बड़ा चेंज सोशल मीडिया के आने के बाद से और ज्यादा एग्रेसिवली यूज जुड़ा है मार्केट के अपकमिंग ट्रेंड्स जो कुछ साल लगते थे पेनिट्रेट होते होते आप इमीडिएटली बूस्ट होता है मतलब ग्लोबली हम जब देखते हैं तब भी इंडिया पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल फंडर्स की नजर भी हो रही है बिकॉज़ उनको तुरंत दिखता है कि इंडिया में कुछ भी चीज इमीडिएटली क्लिक हो रही है तो वो एक्सेप्टेंस टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का नोहाव बहुत अच्छे से बढ़ा है जो जिस जो पहले हम जो गति से देख रहे थे कि जो चीज और कोई कंट्रीज में अब्रॉड जो एडवांस की कंट्रीज उनमें जो दो साल तीन साल के बाद इंडिया में धीरे-धीरे पेनिट्रेशन होता था वो समय अभी काफी शॉर्ट हो गया इमीडिएटली फिर लोगों की रिक्वायरमेंट बनती है डिमांड बनती है और बायर का एक माइंडसेट बन एक्सेप्टेंस बन रहा है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स खरीदे पीपल हैव बिकम मोर स्पेंड दे वांट टू हैव मोर एस्पायरिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी हमारा एक्चुअली मेन मार्केट ही रहते थे फॉर है काफी डेंसिटी हमारी वहां पर ही है इनिशियली हमको क्वालिटी बेचने में दिक्कत आ रही थी बिकॉज़ इंडिया इज अ वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट लोगों को क्वालिटी तो अच्छी चाहिए होती है बट प्राइस जहां बात आती है तब कंपैरिजन कुछ और होता है जब तक यूज नहीं करते तो प्रोडक्ट समझ में नहीं आता पर धीरे-धीरे वो समझ में आने लगा है और वर्ड ऑफ माउथ इज द स्ट्रांगेस्ट वे ऑफ पब्लिसिटी एंड पीपल आर गेटिंग अवेयर लोग जान रहे तो टियर 3 टियर 4 का माइंडसेट भी आज मेरे ख्याल से बड़ी-बड़ी ब्रांड बड़ी-बड़ी कंपनीज के भी टियर 3 टियर 3 ऑफ बहुत फोकस मार्केट हो गई काफी इंडिया का काफी पॉपुलेशन काफी डेमोग्राफी वहां बसता है और और वो उनका एक बिकॉज ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी एवरीवेयर और सोशल मीडिया फ्रेंडली लोग हो गए नई जनरेशन हो गई वो एक्सेप्टेंस और वो वहीं से जागरूकता एक्चुअली बड़ी है सिटीज में तो लोग काफी जानते भी थे लेकिन अभी जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में भी लोग काफी जागरूक हो गए हैं लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी और अच्छी प्रोडक्ट को हम जितना पहुंचा सकते हैं वहां पे उनके थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनको समझ में आता है कि ब्रांड सही है तो फिर खरीदते भी हैं लोग पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट फॉर क्वालिटी और वी आर लाइक हमारा ये पहले से थॉट प्रोसेस रहा है कि हम इस तरह से प्रोडक्ट को प्रॉफिट फ्रेंडली भी हो और फ्यूचर में स्क्रैप जनरेट करने की दिशा में ना जाए सही बात है जैसे आपने बताया कि बहुत मार्केट में ब्रांड्स आते हैं और जाते हैं और यही एक फियर फैक्टर भी है रिटेलरों के दिमाग में रोज नए 10 लोग मिलते हैं उनको नई ब्रांड नई प्रोडक्ट्स दिखाने उसी प्रोडक्ट्स को अलग-अलग पैकेजिंग में लोग देखते हैं लेकिन जब इस कैटेगरी में सबसे बड़ी समस्या होती है जब लो क्वालिटी में लोग जाते हैं तो रिप्लेसमेंट और रिजेक्शंस के रेशियोस बहुत ह्यूज है इसीलिए मेरा हम बोलना था कि हमारा मकसद होना चाहिए एट द इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेल्स वी शुड नॉट गिव इंफीरियर क्वालिटी कि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर जो बायर है उसको तो अपने एक प्रोडक्ट खरीदना है उसमें वो नहीं चाहता कि मुझे प्राइस फ्रेंडली तो मिले लेकिन वो नहीं चाहता कि मुझे शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला प्रोडक्ट मिले जो इमीडिएटली खराब हो और कुछ महीनों में खराब हो तो जो भी न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेशेंस थोड़ा पेशेंस रखें और ब्रांड को थोड़ा समझें मार्केट को समझें और क्वालिटी प्रोडक्ट को ही आप मार्केट को देवें स्लो आप ग्रो करेंगे लेकिन आप कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे आप इमीडिएट प्रॉफिट्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे थोड़े लो प्राइस में अगर कैटेगरी में जाते हैं तो लेकिन फ्यूचर में आपकी ब्रांड वैल्यू जीरो हो जाएगी हमने बहुत ये उतार चढ़ाव देखे हैं मार्केट के अंदर आते जाते लोगों को भी देखा है और इसी की वजह है कि वी आर वन ऑफ दो फ्यू ब्रांड्स इन दिस कैटेगरी हु हैव सरवाइव्ड ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट बिकॉज़ वी हैव स्टक टू क्वालिटी हम तो बहुत दिक्कतें बहुत इनएक्सेप्टेंस जेलनी पड़ी शुरुआत में रिटेलर्स एक्सेप्टेंस और सब दिक्कतें आती हैं लेकिन आज तो दौर भी नहीं है आज लोग समझते हैं क्वालिटी को आज का गैजेट भी डिमांड करता है अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट तो ही चलेगा तो आप क्वालिटी पे फोकस रहें 
एंड सर्विस पे फोकस में सर्विस इज डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट अगर क्वालिटी होगा तो आपका सर्विस का लोड कम हो जाएगा क्वालिटी पे फोकस करें टेक्नोलॉजी को समझें और मार्केट को समझें मार्केट के मूड को समझ कर प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो स्लोली एंड स्टेडीली यू विल डेफिनेटली ग्रो लाइक डेफिनेटली लाइक इंडिया पूरे ग्लोबली मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट हब इज फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज चाइना उसको हम जैसे हम देख भी रहे हैं परसिव भी कर रहे हैं कि सेकेंड टू डेट वी आर स्ट्रॉगली कॉम्पिटिंग एंड इवॉल्विंग एज अ सेकेंड लार्ज मैनुफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड हमारे एडवांटेज ये भी हैं कि हम मल्टी लिंग्विस्टिक स्किल्स हमारे में ऑलरेडी हैं हम इंग्लिश फ्रेंडली हैं वी कैन केटर टू द ग्लोब मोर इजीली हम टेक्नोलॉजी भी समझते हैं कि हम हमारा यूथ पावर भी जाता है वी हैव वी जस्ट नीड टू इम्प्रूव वर्क मत स्किल्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग विद स्लोली एंड स्लोली स्टेडीली ये बढ़ भी रहा है तो भी नॉलेज स्किल सेट भी लोगों के बढ़ रहे हैं जैसे स्किल सेट इम्प्रूव होते जाएंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो बैक एंड प्रोसेस हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसमें मूव लिए हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी कंडक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चैलेंज है लोग जो हमको डिपेंडेंट बनाते हैं दूसरी कंट्रीज के अगर वो हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे तो वी आर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड असेंबलिंग स्ट्रॉगली लाइक हम देखते हैं कि वो काफ़ी बदलाव दिखता है ग्लोबल चाइनीज मार्केट एंड इंडियन मार्केट में आज लोग यहाँ पर बनाना शुरू कर रहे हैं और वो कम्प्लीटली यहाँ पे इनोवेटिवनेस और डिज़ाइनिंग भी यहाँ शुरू हो जाएगा बहुत जल्द सारा एक प्रोसेस है मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होगा और वी विल बी डेफिनेटली देन विल बी नेक टू नेक एंड देन विल बी डेफिनेटली विल स्केल इट मीन विल स्केल अप मच हायर एंड विल बी अ ग्लोबल और वील हैव अ गुड शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट हम धीरे धीरे हमने शुरू किया था हमने किया था बैटरी से प्राइमरीली हमारी पहली यूनिट था हमारा हिमाचल प्रदेश में जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था कभी हमने तब से शुरू किया था उसकी भी वजह रही थी क्वालिटी जैसे हमारा माइंडसेट था क्वालिटी का लेकिन हम इंपोर्ट्स में क्वालिटी को सफ़र कर रहे थे कुछ प्रॉमिस करते थे और कुछ मटेरियल मिलता था फिर हमने सोचा कि ये नहीं चलेगा हमको क्वालिटी पर अपना कंट्रोल चाहिए दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड इन टू मैनुफैक्चरिंग और मैनुफैक्चरिंग करते करते भी हम सीखते गए अपना इंटरेस्ट बनता गया और एक जुनून था एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को मार्केट में देने का और एक मार्केट को अच्छा एक सब्सटेंशियल सेगमेंट को कैटर करने का तो उस जुनून के साथ में भी स्टार्टेड एंड हमारा एक छोटा यूनिट दिल्ली में है मुंबई के पास में हमारा एक यूनिट है जैसे वी आर हैविंग थ्री फैसिलिटीज वेयर वी आर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच आर टेस्टेड हर प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल स्टेज में प्रोसेस स्टेज में और फिनिश स्टेज में हम प्रॉपरली उसको चेक करते हैं विथ ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में रिक्वायर्ड है वो सारा मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए दैट इज वाई वी आर एबल टू मेंटेन द क्वालिटी और हमको समझ भी है टेक्नोलॉजी की वी हैव लर्न ऑल्सो वी आर लर्निंग ऑल्सो डेली ऑन डेली बेसिस आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ब्रांड्स टू कम टूगेदर वर्क टूगेदर एंड मेक अ वेरी नाइस एंड स्मूथ एंड वेरी क्लीन प्लेटफॉर्म इस सेगमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ा कैटेगरी है लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कैटेगरी है बिकॉज लॉट ऑफ रीजन वी नो उन रीजन्स को हमको थोड़ा बाईपास करके देन ओनली वी कैन कम टू द ग्लोबल लेवल हमको साथ वी कैन टेक इट इज नेक्स्ट लेवल डेफिनेटली वी कैन वी हैव दैट कैपेबिलिटीज वी आर सींग पीपल एब्रॉड ऑल्सो बट वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू ग्लो ग्लोबल वेरी सुन वी हैव दैट स्ट्रेट विद इन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट www.mobilityindia.com